بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بیٹا سیون کلاس کی اردو کا ہم لیکچر لینے لگے ہیں اور آج ہمارا جو سبق ہے جو آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر دس مصد سے حالی سے انتخاب سبق کا عنوان ہے مصد سے حالی سے انتخاب پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا الطاف حسین حالی جو کہ بہت بڑے شاعر ہیں اور مرزا غالب کے شاگرد ہیں اور ان کی کتاب ہے مصد سے حالی اس سے انتخاب ہے ایک نظم کا وہ نظم ہم پڑھ رہے ہیں آج جو ہم نے کام کرنا ہے وہ ہے اشعار کی تشریح اشعار کی تشریح کے بارے میں میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ بھئی آپ کو کافی ساری مشکل پیش آ رہی ہے اشعار کی تشریح کرنے میں تو یہ مشکل آپ ابھی برداشت کر لیں تو زیادہ بہتر ہے ورنہ پھر ایٹھ میں نائنتھ میں یا ٹینتھ میں فسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں آپ کو اس سے بھی زیادہ مشکل پیش پیش آئے گی جب آپ کو ایک صفحے کی دو صفحے کی یا ڈیڑھ صفحے کی تشریح کرنی پڑے گی اور ایک شعر کی تشریح میں آپ تین چار حوالے کے اشعار بھی لکھنے پڑیں گے آپ کو پھر آپ کو پریشانی ہوگی کیونکہ یہ جو ابتدائی کلاسز ہیں سکس یا سیون کی یہ گرامر کے اوپر اور اس طرح تخلیقی صلاحیتوں کے اندر اپنی گرپ جو ہے آپ نے مضبوط کرنی ہے تاکہ بعد میں ایک تو سلیبس کا برڈن ہوتا ہے کہ بھئی پورا یہ سلیبس ہم نے کور کرنا ہے ختم کرنا ہے کیونکہ امتحان دینا ہے سکس اور سیون میں آپ نے امتحان نہیں دینا ہوتا اس میں سلیبس کم ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اندر جو یہ اضافی چیزیں ہیں وہ ہم یہیں سیکھ لیں گرامر کے اندر بھی اپنی جو ہے نا پوری گرفت مضبوط ہو جائے ہماری تو اشعار کی تشریح ہم نے کیسے کرنی ہے یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ اشعار کو غور سے پڑھیں غور سے پڑھنے کے بعد اشعار کا جو مفہوم اور معنی آپ سمجھے ہیں شاعر کی جو مراد آپ سمجھے ہیں اس کو آپ اپنے الفاظ میں وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیں یہی تشریح ہے تشریح کے لیے کوئی ایک کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے بس آپ اشعار کو غور سے پڑھیں جس طرح پہلے آپ نظم سے نثر بناتے تھے وہ وہی الفاظ نیچے لکھ دیتے تھے یہ نظم سے نثر بنانا نہیں ہے تشریح اور چیز ہے نثر بنانا اور چیز ہے تشریح کے اندر آپ نے اپنے الفاظ استعمال کرنے ہیں اور تفصیل کے ساتھ شاعر کا جو مقصد ہے ان اشعار کے اندر وہ وضاحت کے ساتھ لکھنا ہے دیکھیں آج ہم جو کام کر رہے ہیں تشریح بند نمبر تین پہلے بند کی تشریح میں نے کرا دی تھی دوسرے نے آپ نے کر لی ہوگی انشاءاللہ اب سے یہی امید ہے اب تیس تیسرے بند کی تشریح ہم کرنے لگے اس کے لیے ہم پہلے بند کو پڑھتے ہیں آپ بھی اپنی کتاب کھول لیں دیکھیں تیسرا بند میں پڑھنے لگا ہوں ہوا غلغلا نیکیوں کا بدو میں پڑی کھلبلی کفر کی سرحدوں میں ہوئی آتش افسردہ آتش قدو میں لگی خاک سی اڑنے سب معبدوں میں ہوا کعبہ آباد سب گھڑ اجڑ کر جمع ایک جا سارے دنگل بچھڑ کر اب دیکھیں شاعر کا جو مفہوم ہے اس ان اشعار کا جو مفہوم ہے جو شاعر کہنا چاہتا ہے وہ ہم غور سے یہاں سمجھیں گے تفصیل کے ساتھ توجہ کے ساتھ ہر ایک کا معنی کریں گے جو مشکل الفاظ ہیں اس بند کے اندر ایک تو پورے سبق کے اندر ہیں وہ ہم نے کر لیے ہیں ایک ہے کہ اس بند کے اندر جو خاص الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ یہاں میں نے لکھے ہیں دیکھیں پہلے مصرے کے اندر ہے لفظ غلغلہ ہوا غلغلہ نیکیوں کا بدو میں غلغلہ کا معنی ہوتا ہے چرچہ شور اور اس طرح کسی چیز کا بار بار تذکرہ ہونا اور بہت زیادہ اس کا شور ہونا اس کو کہتے ہیں غلغلہ آگے ہے لفظ اسی کے اندر ہے بدو کا بدو بد کی جمع ہے بد کہتے ہیں برے کو ایک محاورہ ہے بد سے بدنام برا یا تو بدو بد سے ہے بد کا معنی ہوتا ہے برا برے تو شاعر کہنا چاہتا ہے کہ بھئی برے لوگوں کے اندر جو اسلام لانے سے پہلے برائیوں کے اندر مبتلا تھے طرح طرح قسم کے گناہ وہ کرتے تھے جب وہ اسلام لے آئے جب وہ ایمان لے آئے تو اب ان کے اندر بھی نیکیوں کا چرچرا چرچا شروع ہو گیا اب وہ سارے نیکیاں کرنا شروع ہو گئے پڑی کھلبلی کفر کی سرحدوں میں کھلبلی کا معنی وہ یہاں لکھا ہے لفظ کھلبلی کھلبلی کا معنی ہنگامہ پریشانی یہ ہے کھلبلی کا معنی اور کفر کفر کا معنی کہ اللہ کی بڑائی کا اللہ کی وحدانیت کا خدا کی خدائی کا انکار کرنا کفر کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے انکار کرنا آگے اسی طرح دیکھیں ہوئی آتش افسردہ آتش قدو میں کہ آتش قدو میں جو آگ جل رہی تھی جو پارسی عبادت کے لیے آگ جلاتے ہیں اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے آگ کی عبادت کرتے ہیں اب وہ جو آگ ہے وہ افسردہ ہو گئی مطلب وہ آگ بجھ گئی 
لوگ اس کی عبادت چھوڑ کے آگ کی عبادت چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے لگی خاک سی اڑنے سب معبدوں میں خاک سی اڑنے لگی خاک اڑنا کا یہ محاورہ ہے خاک اڑنا کا معنی ویران ہونا کہتے ہیں نا کہ یار ہم فلاں جگہ گئے وہاں تو خاک اڑ رہی تھی کہ وہاں کوئی بندہ وغیرہ نہیں تھا وہاں لوگ نہیں تھے جہاں لوگ نہ ہوں وہاں خاک ہی اڑ رہی ہوتی ہے تو وہ ویران ہونا خاک اڑنا اس کا معنی ہوتا ہے معبد معبد عبادت کرنے کی جگہ یہ ظرف ہے ظرف مکان جس جگہ پر عبادت کی جائے اس کو کہتے ہیں معبد سب معبدوں میں جو اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دوسری جگہ عبادت کرتے تھے ان سب معبدوں میں ان عبادت خانوں میں خاک سے اڑنے لگے مطلب وہ سارے ویران ہوئے ایک اللہ کا کعبہ اللہ کا گھر ہی آباد ہوا سارے اس اللہ کی عبادت کرنے لگے اس کے سامنے اپنی حاجات کو اور ضروریات کو رکھنے لگے دیکھیں یہ ان اشعار کا مطلب اور مفہوم ہے اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں دیکھو اسلام کے زیر اثر برائی پر فخر کرنے والے نیکوں کی فہرست میں شامل ہو گئے یہاں پر لگ جائے گا فخر کرنے والے نیکو کاروں کی فہرست میں شامل ہو گئے اسی طرح کفر کی سرحدیں بری طرح ٹوٹنے اور بکھرنے لگی اب کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو گیا وہ جو ایک منظم تھا کفر وہ ختم ہو گیا اسلام نے کفر کی بنیاد پر قائم کیسر و کسرا کے محل گرا دیے آتش قدو میں جلنے والی کفر و شرک کی آگ کو ہمیشہ کے لیے بجا دیا بت پرستی آتش پرستی اور ستارہ پرستی والے منفی تصورات ختم ہو گئے اسی طرح مختلف اور کئی خداؤں کے غلط خیالات مٹ گئے ایک کعبہ کے گرد دنیا کا ہر فرد اپنی حاجات اور عبادات کی تکمیل کے لیے جمع ہو گیا حق چھا گیا اور باطل مٹ گیا یہ مختصر اشعار کی تشریح ہو گئی ہماری بند نمبر تین کی اور اس کے اندر جو الفاظ ہیں غلغلہ کفر بدوں خاک اڑنا کھلبلی آتش آتش کا معنی ہے آگ کھلبلی کا معنی ہنگامہ پریشانی خاک اڑنا ویران ہونا بدوں برے برے کی بد کی جمع بد کہتے ہیں برے کو اور کفر کا معنی انکار کرنا خدا کی خدائی کا انکار کرنا غلغلہ کا معنی شور ہنگامہ چرچہ تو یہ ہم بند نمبر تین کی تشریح ہماری ہو گئی اب ہم بند نمبر چار کی تشریح کرتے ہیں جی بیٹا اب ہم بند نمبر چار کی تشریح کرتے ہیں دیکھیں یہ عنوان ہے بند نمبر چار تشریح بند نمبر چار پہلے ہم غور سے پڑھتے ہیں اس بند کو پھر اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں ہر ایک میکدے سے بھرا جا کے ساغر ہر ایک گھاٹ سے آئے سیراب ہو کر گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر گرا میں بادلی یا حکم پیمبر کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو جہاں پاؤ اسے اپنا مال سمجھو اب دیکھیں یہ بہت ہی آسان ہے یہاں مسلمانوں کی جو خسائل ہیں مسلمانوں کی جو عادات ہیں مولانا الطاف حسین حالی نے اس کو بیان کیا ہے کہ ہر ایک میں قدے سے جا کے بھرا ساغر یہ ایک تشبیہ ہوتی ہے کہ بھئی ہر ایک میں قدے سے جہاں شراب پی جاتی ہے شراب خانے سے جا کر وہ گلاس جس کے اندر شراب پی جاتی ہے ہر ایک میں قدے سے جا کے اس گلاس کو بھرا اور ہر ایک گھاٹ سے سیراب ہو کے آئے جو پانی کا گھاٹ ہوتا ہے وہاں جا کے پانی پیا سیراب ہو گئے یہ ایک اشارہ ہے کہ جہاں جہاں مسلمانوں کو علم و فضل علم و ہنر اور اسی طرح علم و فضیلت کی کوئی حکمت کی کوئی بھی بات ملی وہاں سے مسلمانوں نے جا کر اس کو لیا علم کو حاصل کیا ہر ایک گھاٹ سے پانی پیا یعنی ہر ایک جگہ پر دنیا کے کونے کونے میں ہر ملک میں جہاں 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 سے علم حاصل ہو سکتا تھا وہ گیا اور انہوں نے علم حاصل کیا کیونکہ اصل میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے تو اسی کی طرف شاعر نے اشارہ کیا ہے کہ گرا میں باندھ لیا حکم پیمبر کہ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ کے اس فرمان کو آپ کے اس حکم کو گرا میں باندھ لیا یعنی اس کے اوپر بڑا یعنی بڑے جذبے کے ساتھ عمل کیا اس کے اوپر کہ بھئی مومن کی میراث جو ہے وہ گم شدہ وہ حکمت ہے حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے جہاں بھی ملے اسے حاصل کرنا تو اسی کی طرف اشارہ کیا کچھ خاص الفاظ ہیں اس کے اندر وہ دیکھ لیں اس بند کے اندر مثل مثل کا معنی ماند ترا حکمت حکمت کا معنی دانائی پروانہ وہ پتنگا ہوتا ہے جو شمع یا موم بتی کے اوپر جو پروانے حرکت کر رہے ہوتے ہیں میں قدا جہاں پر بیٹھ کر شراب پی جائے گم شدہ گم شدہ کا معنی ہے گم کی گم ہوئی چیز جو چیز گم ہو جائے اسے کہتے ہیں گم شدہ کہ گم ہو گئی ہے اب ہم تشریح کی طرف آتے ہیں دیکھیں اس بند میں مولانا الطاف حسین حالی مسلمانوں کے عروج بلندی اور عظمت کے بارے میں بتاتے ہیں 
کہتے ہیں کہ مسلمان علم و فضل اور علم و ہنر میں بھی بے مثال اور یکتہ تھے علم کے حصول کے لیے دنیا کے کونے کونے کا سفر کیا جس طرح پروانہ روشنی کو تلاش کرتا ہے بالکل اسی طرح جہاں سے بھی علم و ہنر کی خبر ملی انہوں نے وہاں سے اقتصاب فیض کیا کہ پروانے کو جہاں بھی روشنی نظر آتی ہے وہاں پہنچ جاتا ہے مسلمانوں کو جہاں بھی علم نظر آیا وہاں پہنچ کر انہوں نے علم کو حاصل کیا یہاں پر ہے انہوں نے وہاں سے اقتصاب فیض کیا اقتصاب کا معنی حاصل کرنا فائدہ اٹھایا فائدے کو حاصل کیا علم کو حاصل کیا مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو گرا سے باندھ لیا تھا کہ حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں نے عرب و عجم میں اپنی فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑ دیے اور علم کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کی یہ مختصر تشریح ہے بند نمبر چار کی اب ہم بند نمبر پانچ کی طرف جاتے ہیں جی بیٹا اب ہم بند نمبر پانچ کی تشریح کرنے لگے ہیں تشریح سے پہلے ہم جس طرح پچھلے بند کی تشریح کی تھی سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کرتے تھے بلند خانی کرتے تھے پھر ہم تشریح کی طرف جاتے تھے اس کی بھی ہم ریڈنگ کرتے ہیں دیکھیں ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت ہر ایک قوم نے سیکھی ان سے تجارت تو سب سے پہلے یہی ہے کہ ہم نے اشعار کو غور سے پڑھنا ہے اور اس کی تشریح لکھنی ہے تو ہم نے ہر مفہوم کو سمجھنا ہے دیکھیں پہلا مصرہ ہے ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ کہ مسلمان جو تھے ہر ہر علوم کو انہوں نے سیکھا ہر فن کو انہوں نے سیکھا جویا کا منع متلاشی تلاش کرنے والا ان کو جہاں بھی پتا چلا کہ فلان کے پاس یہ چیز ہے وہ گئے اس کے پاس جا کے وہ چیز سیکھی اس سے جا کے علم حاصل کیا تو علم کے فن کے جویا ہوئے مطلب علم و فن کے متلاشی تھے اس کو تلاش کرنے والے تھے ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ تمام کاموں کے اندر تمام علوم و فنون کے اندر چاہے وہ تجارت ہو چاہے وہ زراعت ہو چاہے وہ طب ہو چاہے وہ سینس ہو چاہے وہ علم کیمیا ہو جتنے بھی علوم ہیں سب علوم کے اندر مسلمان سب سے بالا ہوئے یعنی سب سے بلند و بالا ہوئے دنیا کی دوسری قوموں پر برتری حاصل کی آگے دوسرا شعر ہے فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ یعنی زراعت اور کھیتی باڑی میں بھی سب سے بے مثل و یکتا تھے سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ سیر و سیاحت کے اندر بھی اپنے اپنے کارنامے دکھائے کامیابی حاصل کی ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت عمارت کے حکومت سے ہر ایک ملک میں ہر ایک دنیا کے ہر ملک میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت تجارت کے ایسے ایسے اصول بنائے کہ دنیا کی دوسری قوموں نے ان سے تجارت سیکھی تو مسلمان ہر چیز کے اندر ماہر تھے تو کچھ خاص الفاظ ہیں جو میں نے لکھے ہیں جویا کا معنی جیسے میں ابھی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جویا کا معنی ہوتا ہے متلاشی بالا کا معنی بلند سب سے اوپر فلاحت کا معنی زراعت تو تجارت زراعت تمام چیزوں کے اندر مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی اب جب ہم نے اس کا یہ مفہوم سمجھ لیا تو اب ہمارے لیے تشریح کرنا آسان ہو جائے گی دیکھیں شاعر کہتا ہے کہ اپنے ماضی میں مسلمانوں نے علم و فن کے عروج کو پا لیا تھا علم کی ہر جہت طب سائنس معاشرت ریاضی کیمیا اور حیاتیات میں کامیابی حاصل کی نہ صرف علم بلکہ ہر کام میں آگے تھے زراعت اور کاشتکاری میں بھی بے مثل و یکتا تھے سیر و سیاحت میں نام پیدا کیا ایسی عظیم و شان عمارتیں بنائیں جن کے نشان آج بھی موجود ہیں دنیا کی دوسری یہ عمارتیں اور کتاب میں جو لفظ عمارت ہے یہ فرق ہے عمارت کا معنی تو ہوتا ہے یہ کمرہ تعمیر اور عمارت الف سے جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے حکومت یہاں اس کا یہ تشریح اس کی نہیں ہے عمارت کا معنی حکومت ہے اور یہ جو عمارت ہے یہ جو مسلمان فن تعمیر کے اندر بھی ماہر تھے جن کے نشان آج بھی موجود ہیں دنیا کی دوسری قوموں نے مسلمانوں سے تجارت کے اصول سیکھے یعنی تجارت میں بھی بڑے ماہر تھے گویا زندگی کے ہر میدان میں مسلمان اپنی مثال آپ تھے تو یہ ہمارے بند نمبر پانچ کی مختصر تشریح ہے آپ نے یہ تمام جو بند ہم نے کیے ہیں بند نمبر تین چار اور پانچ کی تشریح آپ نے کرنی ہے جو میں نے آپ کو کروائی ہے نوٹ بک پہ لکھنی ہے اور بند نمبر یہ آپ کی ڈائری ہے بند نمبر چھے کی تشریح آپ نے کرنی ہے بند نمبر چھے کی تشریح آپ جب کریں گے تو ہمارا یہ چپٹر ختم ہو جائے گا پھر ہم مشکی سوالات کی طرف جائیں گے تو اب آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے بند نمبر چھے کو غور سے پڑھنا ہے میں کچھ نہ کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں یہ ہموار سڑکیں یہ راہیں مصفہ دو طرفہ برابر درختوں کا سایہ نشان جا بجا میل و فرسخ کے برپا 
سر راہ کنویں اور سرائیں مہیا انہی کے ہیں سب نے یہ چربے اتارے اسی قافلے کے ہیں یہ نشان سارے اسی قافلے کے نشان ہیں یہ سارے تو یہ آخری پیرا جو ہے یہ مسلمانوں کی جو حکومت تھی مسلمانوں کی جو ایک اسلامی فلاحی ریاست تھی پہلے زمانے میں ماضی کے اندر تو مسلمانوں نے جو فلاح و بہبود کے ترقی کے جو کام کیے ان کے اندر سڑکیں بنوائیں یہ راہیں مصفہ یعنی بالکل صاف اور شفاف مصفہ کا معنی صاف اور شفاف خوبصورت سڑکیں بنائیں شہرائیں بنائیں دو طرفہ برابر درختوں کا سایہ ان کے ساتھ درخت لگائے مختلف چیزیں بنوائیں سڑکوں کے ساتھ نشان جا بجا میل و فرسخ کے برپا پھر سڑکوں کے اوپر آپ جب جائیں تو نشان لگے ہوتے ہیں کہ بھئی آگے والا شہر اتنے کلومیٹر دور ہے فلان شہر کی طرف یہ سڑک جا رہی ہے یہ ایرو کے نشان لگے ہوتے ہیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ایک کامیابی کی علامت ہے ایک ترقی کی علامت ہے مسلمانوں نے یہ سارے کام کیے سر راہ کنویں اور سرائیں مہیا سڑکوں کے ساتھ جو ہے سرائیں بنائیں مہمان خانے بنائے جن کے اوپر مسافر ٹھہرتے تھے کنویں بنائے مختلف تالاب بنائے پانی تاکہ ان کو دستیاب ہو سکے تمام سہولیات عوام کو دیں مسلمان حکومت نے انہی کے ہیں سب نے یہ چربے اتارے اب آج کل کے جو غیر مسلم حکمران ہیں یہ انہی مسلمانوں کی نقل اتار رہے ہیں جو صاحب کا دور کے اندر ماضی کے اندر مسلمان یہ کام کر چکے ہیں ترقی اور فلاح و بیبود کے اسی کافلے کی ہیں اسی کافلے کے نشان ہیں یہ سارے یہ اسی پچھلا جو کافلہ ہے مسلمانوں کی جو ماضی مسلمانوں کا جو ماضی تھا اور مسلمانوں کی جو حکومتیں تھیں سب انہی سے نقل اتار رہے ہیں وہی نشانات ہیں جو مسلمانوں نے یہ سارے کام پہلے کیے ہوئے ہیں تو یہ مسلمانوں کے شاندار ماضی کی طرف اشارہ ہے مسلمانوں کے عروج اور کمال کی طرف اشارہ ہے تو ہم نے یہ بند نمبر پانچ مکمل کر لیا یہ جو میں نے ابھی بند پڑھا ہے آپ کے سامنے یہ بند نمبر چھے تھا جس کا مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب اس کی تشریح آپ کے لئے کرنا آسان ہو جائے گی انشاءاللہ آپ نے بند نمبر پانچ کی تشریح کرنی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ